spika nianzie na swala la corona Aa, nitaka tu ni ongezee kitu kimoja na naunga mkono hoja yako kwamba tuishauri serikali Mheshimiwa spika ushauri wangu mimi ni kwamba serikali iongeze ulinzi kwenye zile hoteli zilizotengwa kwa ajili ya watu wanaowekwa karantini kama kuna wageni wanaingia kutoka nje wanapelekwa kwenye hoteli tupeleke na jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi tusiachie wale wale walinzi wa hoteli ziko taarifa kwamba wamekuwa hawakai siku zote wanaondoka sasa kama hizi taarifa ni za kweli basi kuna haja ya kuchukua hatua zaidi na hatua zenyewe ni kuzilinda zile hoteli ukiangalia wenzetu wa Uganda Rwanda ni majeshi yao ndio yanalinda zile hoteli kwa sababu ili jambo ni la kiusalama na sisi tunapaswa kuzilinda hizi hoteli ambazo hawa watu wanaotoka nje wanawekwa pale karantini tusiachie tu wale walinzi binafsi wa zile hoteli kwa hiyo speaker mimi ushauri wangu ni huo lakini pia uh, liko jambo lizungumzwa hapa swala la corona mheshimiwa speaker hata sisi kwenye dini ya Kiislamu mimi ni Muislamu limezungumzwa namna gani ya kuchukua hatua yanapokuja magonjwa kuambukizwa iko hadisi sahihi kabisa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tumezuiwa pia kwenye, kwa mujibu wa hadisi hii kwamba tusiruhusu wageni waingie kwenye vijiji wetu au kwenye maeneo yetu unapokuja ugonjwa wa tauni. Yaani ugonjwa huu unafanana na shida na ugonjwa wa tauni. Mheshimiwa speaker, ikibika ina ushirini, ushirini kwamba bora tubaki wenyewe. Ili tuchukue hatua mazuti za kuzimiti kwa nchi yetu. Kwa mheshimiwa speaker tukaenda kwa, kwa mujibu wa taarifa ya Talula zinahitaji au cha RCC tulichokifanya wiki mbili wiki tatu zilizopita pale Lindi. Mkoa wa Lindi nyingi barabara za Jimboni kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu nyingi zimefungwa barabara kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu imejifunga Mheshimiwa Speaker barabara nyingi kwa hiyo mkoa peke yake tunahitaji zaidi ya bilioni sitini tuweze kufungua barabara Mheshimiwa Speaker ningeomba kwa kuwa tatizo la mzozo la mafuriko ni nchi nzima sasa hivi watanzangu wandengeleko pale Rufiji wana malalamiko makubwa na hali Mheshimiwa Speaker hata juu zimesema hapa hali ni mbaya sana kwa hiyo Mheshimiwa naomba swala la mafuriko na swala la bajeti ya Talula mwaka huu ikiweze kuongeza ile pasini kutoka 30 hadi 40 wa sini lakini ya 30 Mheshimiwa Speaker weza kabisa tutamlaumu waziri Jafo za mahitaji ni uheshimu wa tuo fiti tanzia ufuta ambayo ndio kwa sisi kama za utasha mkoa wa Lindi na tunafika Tanzania sasa nchi nyingi dunia na ufuta huu mwingi unatoka mkoa wa Lindi mheshimiwa sasa mwaka huu unapambana na magonjwa mbali mjiji hiyo ukipiga simu ufuta mara unanyauka una nini ukizunguza na watu wanalielele shida ni budget eh lazima ite fedha kupeleka kwenye vituo vya tafiti vya kilimo sambamba na ufuta nilizungumza kwenye mwaka uliopita swala la minazi minazi inakauka kwenye maeneo mengi na kilio hiki kila siku nasema kisiji unatoa mfano kulikuwa na minazi mingi imekufa pale Lindi maeneo ya Ngapa, Milola, Mchinga na Ngalu na maeneo mengine ambayo yalikuwa na minazi mingi sana sasa hivi kumetokea ugonjwa wa kunyauka minazi na mheshimiwa spika nazi ni chanzo cha mafuta ni, 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 ni kiungo kizuri hasa sisi watu wa pwani mheshimiwa spika kupika wali bila nazi wali wao hujakamilika kwa hiyo mheshimiwa spika ninaomba sana Serikali waichukue jambo hili very serious nazi zinaingiza kipato kwenye nchi kwa sababu inaleta biashara almashauri zetu almashauri ya manispaa ya Lindi inategemea kwa kiwango kikubwa sana kipato chake kutokana na kodi inayotokana na nazi Mheshimiwa spika nizungumzie swala la korosho kidogo Mheshimiwa spika mwaka juzi serikali iliamua kuingilia kati ununuzi wa zao la korosho Ninapozungumza mheshimiwa spika mpaka sasa kuna fedha bilioni 32 za msimu wa mwaka juzi wa kulima wa korosho wajalipwa. Nashukuru jana nimepata taarifa kutoka Lindi kwamba kuna fedha bilioni kumi zimepelekwa kwa ajili ya kupunguza lile deni. Mheshimiwa spika ningeomba fedha za wakulima ambazo za msimu wa 2018-19 fedha hizi zingepelekwa kwa kulima wale wa imagine fedha za mwaka 2018 mpaka leo hawajalipwa hani wakulima masikini kwa hiyo mshpika naomba waziri wa talo na unasikiliza lakini pia wizara ya fedha sababu so, watu wanasema tatizo bado hatujapewa fedha kutoka wizara ya fedha bilioni 32 wa kulima wa korosho msimu wa 2018 fedha hizi walie Nimepata taarifa mzo na weni kwamba nimepeleka bilioni kumi malizieni bilioni 22 zilizobaki ili wakulima hawa waweze kupata fedha yao staiki